नमस्कार दोस्तों तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप तक अपनी सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास करूंगी तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम द डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन मतलब डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं ये पार्ट्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं फर्स्ट पार्ट होगा मेन पार्ट सेकेंड पार्ट होगा एसेसरी पार्ट जो मेन पार्ट्स हैं वो अपना मेन रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में और जो एसेसरी पार्ट्स हैं वो मेन पार्ट्स को सपोर्टिव रोल देते हैं सो मेन पार्ट्स इंक्लूड्स माउथ ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन वी विल डिस्कस देम फर्दर एंड द एसेसरी पार्ट्स वर लिवर पेन क्रियास गोल बैटर एंड सेलेवरी ग्लेंड एंड द नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इन टू न्यूट्रिय विच देन पास इन टू द सर्क्यूलेटरी सिस्टम एंड आर टेक इन टू वेयर दे आर नीडेड इन द बॉडी सो डाइजेस्टिव सिस्टम इस्तेमाल होता है खाने को तोड़ने के लिए मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फूड में टूटेगा और बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम में पास होगा जहाँ से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा उस उस ऑर्गन पे जहाँ जहाँ पे उस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सो द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट है इनजेस्ट फूड सेकेंड है ब्रेक डाउन फूड इन टू न्यूट्रियट मॉलिक्यूल्स थर्ड है एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम फोर्थ है रिड द बॉडी ऑफ इन डाइजेस्टेबल रिमेन्स पहला हम खाने को इंजेस्ट करेंगे निगलेंगे अपने अंदर लेंगे देन ब्रेक डाउन फूड इन टू न्यूट्रियट मॉलिक्यूल्स जो सेकेंड सिस्टम है वो खाने को तोड़ेगी कॉम्प्लेक्स सिंपलर फॉर्म में यानी कि न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स में थर्ड अब्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं खाने के वो अब्सॉर्ब होंगे हमारी ब्लड स्ट्रीम में फोर्थ रेड ऑफ बॉडी ऑफ इनडाइजेस्टेबल रिमेन्स मतलब जो अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस है यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो बाद में एन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा द नेक्स्ट स्लाइड इज introduction there are four stages to food processing four stages hain food jahan se process hota hai first is ingestion ingestion ka matlab hota hai taking in food jo khana hai usko andar lena digestion break down food into nutrients khane ko todna nutrients mein थर्ड वन इज अब्जॉर्बशन अब जो हमने खाया है उसका अब्जॉर्बशन भी होगा पार्ट्स में सो टेकिंग इन न्यूट्रियट्स बाय सेल सेल्स के द्वारा न्यूट्रियट ले लेना देन द फोर्थ वन इज इजेशन इजेशन और एक्सक्रीशन इज द सेम वर्ड किसी भी मटेरियल को बाहर निकालना देन इजेशन इज रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेस्ट जो भी सब्सटेंस बच गया है उसे बाहर निकाल देना पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स फर्स्ट इज माउथ सेकेंड इज फेरिंग्स थर्ड इज ईसोफेगस फोर्थ इज स्टमक फिफ्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्स इज लार्ज इंटेस्टाइन सेवेंथ इज रेक्टम एंड द लास्ट इज एनस सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू तो होता है एंटीरियर ओपनिंग माउथ से और ख़त्म होता है पोस्टीरियर ओपनिंग एनस पे देन फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट माउथ 
और द फंक्शन ऑफ माउथ माउथ का काम क्या होता है यानी हमारे मुंह का काम क्या है फर्स्ट टीथ मैकेनिकल ब्रेक डाउन फूड इन टू स्मॉल पीसेस जो हमारे टीथ हैं जो हमारे दांत हैं वो मैकेनिकली जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसे चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे देन टंग मिक्सेस फूड जो जीभ है वो खाने को आपस में मिलाएगी विथ सलाइवा सलाइवा यानी कि हमारे टूक की मदद से हमारी सलाइवा की मदद से जो जीभ है वो खाने को आपस में मिलाएगी कंटेंस एमाइलेस विच हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च और जो हमारी सलाइवा है यानी कि जो हमारा टूक है उस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं एमाइलेस लाइसोजाइम एट्सेट्रा जो एमाइलेस है उसका काम होता है स्टार्च में तोड़ना मतलब कि कंटेंस एमाइलेस विच हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च जो कि स्टार्च को तोड़ती है स्टार्च को तोड़ना एमाइलेस का काम होता है एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस जो है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है एट द बैक ऑफ द थ्रोट हमारे थ्रोट के पीछे इसका लोकेशन है दैट क्लोज ओवर द ट्रैकिया प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग इट जो कि स्वालोइंग के टाइम पे मतलब जब हम खाने को निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस का ये काम होता है कि वो खाने को ट्रैक किया यानी कि विंड पाइप में जाने से रोके और जो खाना है वो हमारा डाइजेस्टिव पाथ ही फॉलो करे यानी कि फ्रॉम माउथ इसफेगस दैन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम देन द नेक्स्ट वन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट है टीथ सेकेंड इज सलेवरी ग्लैंड एंड द थर्ड इज टंग पहला दांत दांत का काम होता है ग्राइंड योर फूड खाने को चबाना मतलब कि चबाना और ग्राइंड करना तोड़ना उसे छोटे छोटे टुकड़ों में देन सेकेंड इज सेलेवरी ग्लैंड सेलेवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना हमारे माउथ में थर्ड टंग टंग जो है वो हेल्प करती है खाने को पुश करने में नीचे हेल्प्स टू पुश फूड इन टू योर ईसोफेगस ईसोफेगस की तरफ जो टंग है वो खाने को पुश करेगी सो द नेक्स्ट पार्ट इज टीथ जो हमारे टीथ हैं वो मेनली फोर टाइप्स के होंगे इंसीजर्स कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर अब आते हैं इंसीजर पे इन चारों के अलग अलग फंक्शन भी होंगे तो फर्स्ट इज इंसीजर बिटिंग एंड कटिंग बाइटिंग मतलब कि इन्हें बाइट करेंगे चबाएंगे और तोड़ेंगे सेकेंड इज केनाइन ग्रेस्पिंग एंड टीयरिंग तोड़ना इसका काम होता है बेसिकली देन मोलर मोलर का काम होगा ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग खाने को टुकना टुकड़ों में तोड़ना और प्री मोलर का काम होगा ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग एस सेम एज मोलर नेक्स्ट इज एनाटमी ऑफ टंग देर आर वेरियस पार्ट ऑफ द टंग्स फर्स्ट वन इज एंड द अपर वन इज एपिग्लॉटिस दैन पैलेटो पेरेंजियल आर्क थर्ड इज पैलेटाइन टॉन्सिल्स फोर्थ इज लिंगवल टॉन्सिल्स दैन पैलेटोग्लॉसल आर्क दैन सल्कस टर्मिनेलिस दैन डोरसल ऑफ टंग डोरसम ऑफ टंग सर्किम वैलिट पैपिली दैन फिली फॉर्म पैपिली एंड फंजी फॉर्म पैपिली हमारी टंग पे कुछ टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमने जो फूड इनटेक किया है उन्हें टेस्ट करने में या उनको पहचानने में उन्हें पहचानने में ये टेस्ट बर्ड्स हेल्प करते हैं अब हमारी टंग की लोकेशन पे आते हैं जो टंग है वो हमारी बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहती है जिसे हम बोलेंगे फ्रीनियोलम then the last one is the tongue is not only one muscle जो tongue है वो इकलौती एक muscle नहीं है it is a group of muscles ये कई सारी muscles का एक group है and it is also what we use to taste food with और ये हमें खाने को taste करने में मतलब पहचानने में मदद करती है उसका स्वाद लेने में मदद करती है then अब हम आते हैं द टंग पुशेस फूड अराउंड अंटिल इट फॉर्म्स अ बॉल्स कॉल्ड बोलस हमारी जो जीभ है वो ईसोफेगस तक खाने को तब तक नहीं लेके जाएगी जब तक वो बोलस में कन्वर्ट ना हो जाए 
बोला सिंपलेस फॉर्म है खाने का जो चबाने के बाद बनता है द बोलस इज पास टू द फेरिंग्स एंड द एपीग्लॉटिस मेक्स श्योर द बोलस पास इज इन टू द ईज ऑफ एगस एंड नॉट डाउन टू द विंड पाइप अब जो फेरिंग्स है वो डिवाइड करता है जो फेरिंग्स है उसका नेक्स्ट पाइप ही होता है विंड पाइप मतलब जो बोलस पास होंगे फेरिंग्स के थ्रू वहाँ पे इपीग्लॉटिस लोकेटेड होगा इपीग्लॉटिस श्योर करता है मतलब ये कंफर्म करेगा कि जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाए यानी कि ट्रैकिया में ना जाए और टंग से सीधा होते हुए ईसोफेगस में ही जाए और डाइजेस्टिव पाथ को फॉलो करे नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सलाइवा सलाइवा के फंक्शंस क्या क्या हैं सलाइवा हेल्प्स प्रिवेंट द डिटेरियोरेटिव प्रोसेस इन द माउथ इन सेवरल वेज अलग अलग तरीकों से हेल्प करती है सलाइवा इट मॉइस्टन्स फूड इट बिगिनस डिजेशन इट एडजस्ट सॉल्ट एपिटाइट द फ्लो ऑफ सलाइवा हेल्प वॉश अवे पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो वो खाने को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी सेकेंड इट बिगिनस डाइजेशन यहाँ से डाइजेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा स्टार्च का कुछ परसेंट में अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट इन आवर माउथ और बकल कैविटी इट एडजस्ट सॉल्ट एपिटाइट ये सॉल्ट की जो हमने लिया है सॉल्ट नमक जिस मात्रा में उसे एडजस्ट भी करने में हेल्प करती है अब सलाइवा में कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं जो मैंने बताया था एमाइलियस और लाइसोजाइम उनमें से जो लाइसोजाइम है उसे हम एंटी बैक्टीरियल एनजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उन्हें वो अंदर जाने से रोकती हैं या उन्हें वहीं पे ख़त्म कर देती है द नेक्स्ट वन इज द ईसोफेगस ईसोफेगस एक मस्क्यूलर ट्यूब है जो कि थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक जिसमें से खाना पास होता है हमारे मुंह से होते हुए स्टमक तक एज यू च्यू योर टंग हेल्प्स मूल्ड योर फूड इन टू अ मास कॉल्ड अ बोलस जब हम चबाते हैं तो हमारी टंग हेल्प करती है खाने को मूल्ड करने में मतलब उसे बदलने में एक मास में बदल देती है मॉइस्चर मॉइस्चर मास उसको उसको हम बोल सकते हैं बोलस दैट देन गेट्स पुश्ड टू द बैक ऑफ योर माउथ जो कि बाद में पुश हो जाएगी हमारे माउथ के पीछे वाले हिस्से में अब वेन यू स्वालो जब हम खाने को निगलते हैं द बोलस एंटर्स द टॉप ऑफ द ईसोफेगस तो जो बोलस हैं वो ईसोफेगस के टॉप पे आ जाएंगे द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस लाइज नेक्स्ट टू द ओपनिंग ऑफ योर विंड पाइप अब जो ओपनिंग है ईसोफेगस की उसकी नेक्स्ट ओपनिंग है विंड पाइप अब टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग डाउन द रॉन्ग ट्यूब द ओपनिंग ऑफ योर ट्रैकिया इज क्लोज बाय द इपीग्लॉटिस वेन यू स्वालो अब जो खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए क्योंकि फेरिंग्स एक कॉमन पासेज शो कर रही है ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच का तो अब जो हम खाना निगल रहे हैं वो कहीं ईसोफेगस के बदले ट्रैकिया में ना चला जाए तो इपीग्लॉटिस पाई जाती है जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि खाने को स्ट्रेट पाथ फॉलो करने पर मजबूर करता है यानी कि जो इपीग्लॉटिस है वो खाने को प्रिवेंट करेगा कि वो ट्रैक किया यानी कि विंड पाइप में ना जाए और सीधे ईसोफेगस से होते हुए अपना डाइजेस्टिव पाथ फॉलो करें नेक्स्ट द बोलस पासिंग डाउन द ईसोफेगस बाय पेरिस्टेल्सिस अब पेरिस्टेल्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बोलस हैं वो पास होंगे ईसोफेगस से यानी कि जो बोलस ईसोफेगस से पास हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पेरिस्टेल्सिस पेरिस्टेल्सिस इज अ वेव ऑफ मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टेल्सिस एक वेव है मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन का दैट पुशेज द बोलस डाउन टूवर्ड्स द स्टमक अब पेरिस्टेल्सिस एक वेव वेव लाइक फंक्शन शो करेगी एक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हम मस, हम पेरिस्टेल्सिस का सिंपलर ये भी बोल सकते हैं कि ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाती है मस, मसल्स का मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाएगी तो ये बोलस को पुश करेगी ईसोफेगस की तरफ ईसोफेगस से स्टमक की तरफ नेक्स्ट पेरिस्टेल्सिस वेव ये डायग्राम आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में 
मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं सेकेंड वाले में जो फूड है वो नीचे पुश हो रहा है स्टमक की तरफ और थर्ड वाले में स्टमक तक ऑलरेडी फूड पहुंच चुका है नेक्स्ट टू एंटर द स्टमक द बोलस मस्ट पास थ्रू द इसोफेजियल स्पिंगटर तो जो खाना एंटर हुआ है स्टमक में द बोलस इसोफेगस से पास होना ही चाहिए मतलब इसोफेजियल स्पिंगटर इसमें हेल्प करेगा एक अ टाइट मसल दैट कीप्स स्टमक एसिड आउट ऑफ द इसोफेगस तो जो खाना स्टमक में एंटर हुआ है मतलब जो बोलस स्टमक में एंटर हो रहा है इसोफेजियल स्पिंगटर उसे गार्ड करेगा जो कि एक टाइट मसल है जो कि स्टमक के जो एसिड है स्टमक में एसिड पाया जाता है जो एच उसे उसमें ही रखता है उससे बाहर जाने से रोकता है ये काम होगा इसोफेजियल स्पिंगटर का नेक्स्ट द स्टमक हैज फोल्ड्स कॉल्ड अब कॉल्ड एंड इज अ बिग मस्क्यूलर पाउच विच टर्न्स द बोलस एंड मिक्स इट विथ गैस्ट्रिक जूस अब जो खाना स्टमक में आया है वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होगा और जो मिक्सचर है स्टमक एसिड का और म्यूकस और एंजाइम्स का उसके साथ मिलेगा नेक्स्ट द एसिड किल्स ऑफ एनी इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरसेस अब जो भी हमारे खाने के साथ बैक्टीरिया या वायरस पेट तक पहुंच गए हैं तो पेट में पाए जाने वाले एसिड यानी कि एच का काम ही ये होता है कि वो बैक्टीरिया या वायरस को वहीं पर ख़त्म कर दे और नीचे ना जा पाए दट एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लिपिड्स जो एंजाइम्स का काम होगा यहाँ पे वो होगा लिपोलिसिस और प्रोटीओलिसिस यानी कि लिपिड्स को तोड़ना और प्रोटीन्स को तोड़ना द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक जो म्यूकस है म्यूकस की लाइनिंग है वो हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बींग ईट इन अवे बाय द एसिड एसिड से नेक्स्ट द स्टमक डज डू सम एब्जॉर्बशन टू स्टमक में हमारे कुछ एब्जॉर्बशन भी होता है कुछ मेडिसिन का जैसे कि एस्पिरिन वाटर एंड एल्कोहल आर ऑल एब्जॉर्ब थ्रू द स्टमक जो पानी और जो एल्कोहल है वो हमारे स्टमक में ही एब्जॉर्ब होगी द डाइजेस्टेड बोलस इज नाउ कॉल्ड कायम अब जो हमने बोलस डाइजेस्ट किए थे वो स्टमक में आते ही कायम कहलाएंगे एंड इट लीव द स्टमक बाई पासिंग थ्रू द पाइलोरिक स्पिंगटर अब वो स्पिंगटर से पास हो जाएंगे मतलब जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्पिंगटर पाया जाएगा जो कि कायम को नीचे पास करवाएगा उस स्पिंगटर का नाम होगा पाइलोरिक स्पिंगटर नेक्स्ट कायम इज नाउ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अब जो कायम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका है 90% परसेंट ऑफ अब्जॉर्बशन अकर सेयर नब्बे परसेंट तक अब्जॉर्बशन हमारे खाने का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा द लिवर एंड पेनक्रियाज हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन टू मैक्सिमाइज अब्जॉर्बशन अब जो लिवर और पेनक्रियाज है वो हेल्प करेंगी स्मॉल इंटेस्टाइन को अब्जॉर्बशन को मैक्सीमाइज करने में Then the small intestine is broken down into three parts. अब जो small intestine है वो तीन parts में divide होगी First one is duodenum. Duodenum का duodenum duodenum जो है वो tube है that runs from the stomach to the small intestine. क्योंकि stomach से होते हुए small intestine तक जा रही है Second one is jejunum. द जेजूनम इज वेयर द मेजोरिटी ऑफ ऑब्जॉर्बशन टेक्स प्लेस जेजूनम जो है वो हाईली मतलब जो जेजूनम का काम होता है वो हाईली कॉयल्ड है बहुत ज़्यादा कॉयल्ड है वो और इसका काम जो रहता है मेजोरिटी इसका ऑब्जॉर्बशन काम रहता है खाने का जो मेजोरिटी में ऑब्जॉर्बशन होगा सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्बशन होगा वो जेजूनम में ही होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट जेजूनम में थर्ड वन इज ईलियम ये लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का कंपैक्ट्स द लेफ्ट ओवर टू पास थ्रू इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन इसका ही नेक्स्ट पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स 
स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर काम होगा कि जितने भी मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन करवाए एंड द अब्जॉर्बन ऑफ देयर कंपोनेंट मोलिक्यूल्स और जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनके मोलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स इन सब का अब्जॉर्बन करवाना यानी कि जो मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं उन सब का अब्जॉर्बन कराना मेनली काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमने जैसा कि पहले ही डिस्कस किया कि ये तीन पार्ट्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम जेचूनम और ईलियम देन इनके सेपरेट फंक्शंस भी हैं ड्यूडेनम का ड्यूडेनम का मेन फंक्शन है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम यू शेप्ड ऑर्गन जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का वो यू शेप्ड ऑर्गन है अप्रॉक्सीमेटली थर्टी सेंटीमीटर इन लेंथ तीस सेंटीमीटर का होगा ये ड्यूडेनम दिस एरिया कंप्लीट्स मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस जो सबसे ज्यादा डाइजेशन की प्रोसेस होगी वो ड्यूडेनम पार्ट में ही हो जाएगी एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन टू द ड्यूडेनम फ्रॉम द पेन क्रियाज एंड द गोल ब्लैडर द ड्यूडेनम इज लाइंड बाय फोल्ड्स और टिश्यूज कॉल्ड विलाई जो ड्यूडेनम है उसमें कुछ फोल्ड्स पाए जाएंगे अंदर की तरफ उन फोल्ड्स को हम बोलेंगे विलाइज अब जो विलाइज है उनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना द विलाइज आर कवर्ड बाय अ फाइन ब्रश बॉर्डर लाइक माइक्रोविलाइज अब जो विलाइज है वो कवर्ड होंगी कुछ फाइन ब्रश लाइक माइक्रोविलाइज से दीज फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द रेट ऑफ ऑब्जॉर्बन अब जो ये विलाइज और माइक्रोविलाइज पाई जा रही हैं इनका काम क्या है इनका काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना और रेट ऑफ ऑब्जॉर्बन को बढ़ाना नेक्स्ट पार्ट है जेजूनम जेजूनम जो है वो सेकेंड और हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग है सेकेंड लॉन्गेस्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑल दो सम डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर कुछ डाइजेशन इस एरिया में भी होता है इट हैज मोर विलाइज एंड माइक्रोविलाइज और इस एरिया में जैसे कि मैंने बताया कि ये हाईली कॉयल्ड है तो इसमें ज्यादा विलाइज और माइक्रोविलाइज भी पाई जाएंगी इट्स रोल इज अब्जॉर्बन न्यूट्रिय न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना इसका मेन काम होगा थर्ड पार्ट इज इलियम जो इलियम है वो तीन मीटर लॉन्ग होगी यानी कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम हैज फ्यूअर विलाइज में कुछ ही विलाइज पाई जाएंगी और माइक्रोविलाइज पाई जाएंगी दो पार्ट्स के कंपेरिजन में ड्यूडेनम और जेजूनम के कंपेरिजन में इलियम में कुछ ही माइक्रोविलाइज पाई जाएंगी ऑल दो अब्जॉर्बन ऑल्सो अकर्स हेयर कुछ अब्जॉर्बन इधर भी होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वेस्ट मटेरियल इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन अब जैसा कि लार्ज इंटेस्टाइन में बिल्कुल भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो ये जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाता है ईलियम के जरिए ये आप डायग्राम देख सकते हैं ईसोफेगस स्टमक के ऊपर वाले पार्ट में सेकेंड पार्ट इज स्टमक थर्ड इज ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं ड्यूडेनम चेजूनम इलियम हमारे स्टमक के भी कुछ पार्ट्स होंगे कार्डियक फंडिक पाइलोरिक एंड बॉडी पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट्स होंगे कोलोन ये है ट्रांसवर्स कोलोन देन अपेंडिक्स जो कि सीकम से ही निकलेगा सीकम कोलोन रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजल ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो कि सीगम से ही निकलता है सीकम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नाइन्टी परसेंट ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्बन ऑफ फूड अकर्स नब्बे परसेंट तक डाइजेशन और अब्जॉर्बन यहीं पर होगा अदर टेन परसेंट टेकिंग प्लेस इन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन बचा हुआ जो दस परसेंट है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है यानी कि बहुत कम सबसे ज्यादा अब्जॉर्बन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रिय एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड जो मेन फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है अब्जॉर्बन और ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का अब्जॉर्बन करना अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड आर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम सच एस ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन अब जो प्रोटीन पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड हैं वो काम करेंगी वो एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स एंजाइम्स के थ्रू एक्ट करेंगी 
जैसे कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो सीक्रेट होती हैं पेनक्रियास के थ्रू ये ब्रेक करेंगी इन्हें स्मॉलर पेप्टाइड्स में यानी कि जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है वो तोड़ेगी प्रोटीन और पेप्टाइड्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में अब डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंजाइम्स लाइक लाइपे सीक्रेट फ्रॉम द पेनक्रियास एक्ट्स ऑन फैट एंड लिपिड्स इन डाइट जो एंजाइम्स है जैसे कि लाइपेस वो सीक्रेट होती है पेनक्रियास से एक्ट करेगी फैट पे और लिपिड पे हमारी डाइट में लाइपेस कैन ब्रेक दैम इनटू द स्मॉलर पार्ट्स दैट कैन एंटर द इंटेस्टाइन विलाई फॉर एब्जॉर्बशन अब जो लाइपेस है वो तोड़ेगी इन सब को स्मॉल पार्ट्स में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो कि एंटर हुए हैं इंटेस्टाइनल विलाइज में अब्जॉर्बशन के लिए तो मतलब जो लाइपेज है लाइपेज कैन ब्रेक दैम जो लाइपेज है उन्हें तोड़ देगा स्मॉलर पार्ट्स में वो एंटर हो जाएंगी फिर इंटेस्टनल विलाइज में अब्जॉर्बशन के लिए अब डाइजेशन ऑफ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपल शुगर्स एंड मोनोसाइक्राइड्स लाइक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो टूटेंगे सिंपल शुगर्स में और मोनोसाइक्राइड्स में जैसे कि ग्लूकोज अब पेनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक डाउन सम कार्बोहाइड्रेट टू ऑलिगोसेक्राइड एज वेल जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो तोड़ेगी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को ऑलिगोसेक्राइड्स में भी अब सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स पास अनडाइजेस्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं और फाइबर्स हैं वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल देंगे मतलब पहुँचा देंगे यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन दियर टाइप बी ब्रोकन डाउन बाय इंटेस्टनल बैक्टीरिया वो उनके टाइप्स या कैटेगरीज के हिसाब से बैक्टीरियाज द्वारा तोड़ दिए जाएंगे या बांट दिए जाएंगे देन अब्जॉर्बशन इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द न्यूट्रिय आर अब्जॉर्ब बाय द इनर बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन टू द ब्लड स्ट्रीम जो न्यूट्रिय है वो अब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स के थ्रू हमारी ब्लड स्ट्रीम में द न्यूट्रियट्स आर अब्जॉर्ब बाई प्रोसेस ऑफ सिंपल पैसिव डिफ्यूजन जो न्यूट्रियट्स हैं वो अब्जॉर्ब होंगे कुछ प्रोसेस के जरिए जैसे कि सिंपल भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है और फैसिलिटेटेड भी हो सकता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि न्यूट्रियट को अब्जॉर्ब करवाएंगी फॉर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रियट कॉमनली रेली अपॉन लिपिड्स अंडर को पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन जो लिपिड्स हैं वो पैसिव या फिर सिंपल डिफ्यूजन में जाएंगी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स डिफ्यूजन दैन अमीनो एसिड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे प्राइमरीली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ग्लूकोज जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फ्रुक्टोज जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू उसका आपका ऑप्शन Then absorption in small intestine. Other absorbed substances in the small intestine include water, electrolytes, and vitamins and minerals. So, water 80% is absorbed by the small intestine. 80% तक जो water है वो small intestine में absorb हो जाएगा. 10% large intestine में होगा और जो remaining 10% है वो feces के थ्रू निकल जाएगा. Then अब आ आते हैं large intestine पे. लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स क्या क्या हैं सीकम अपेंडिक्स असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसके तीन पार्ट होते हैं मेजरली सीकम कोलोन रेक्टम अब जो कोलोन है वही तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है असेंडिंग ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग में ये डायग्राम आप देख सकते हैं एनाटमी है लार्ज इंटेस्टाइन की इसमें सभी कुछ लेवल लेबल्ड है सारे कोलॉन्स हैं ट्रांसवर्स कोलॉन डिसेंडिंग कोलॉन असेंडिंग कोलॉन जो ये अपेंडिक्स है वो सीकम से ही निकल रही है सीकम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में देन लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस डाइजेशन अब्जॉर्बशन सीक्रीशन एंड एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन इज द मेजर पार्ट डाइजेशन 
होगा इसमें दिस इज कैरीड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सीकम जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो कोलोन है दे आर एक्ट ऑन द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड रेसिडुअल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड आया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा अब्जॉर्बशन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर ऑलरेडी अब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो चुके हैं ओनली वाटर एंड ग्लूकोज आर अब्जॉर्ब इन द कोलोन सिर्फ वाटर और ग्लूकोज ही अब्जॉर्ब होगा कोलोन में सीक्रीशन म्यूसन इज द ओनली सीक्रीशन लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका सिर्फ म्यूसन सीक्रीशन होगा ये लुब्रिकेट करता है मीन इसका फंक्शन होता है लुब्रिकेट करना इट लुब्रिकेट्स द कोलोन एंड फैसिलिटेट द पासेज ऑफ फीकल मैटर और ये फीकल मैटर यानी कि जो अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्टेड मटेरियल है जिसे हम फीकल बोलते हैं वो इसे पास करेगा यानी कि फैसिलिटेट करेगा अब फोर्थ यानी कि लास्ट फंक्शन एक्सक्रीशन आयरन एंड सम परगेटिव आर एक्सक्रीटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन जो आयरन है और कुछ परगेटिव एक्सक्रीटेड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू निकल जाएंगे देन रेक्टम इट ऑक्यूपाइज द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस जो हमारी पेल्विक गिर्डल है यानी कि जो पेल्विस है पेल्विक एरिया है उसका ये पोस्टीरियर पार्ट होगा रेक्टम इट एक्सटेंड्स बिटवीन सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्ट एनस ये जो होगा वो एक्सटेंड होगा सिग्मोइड कोलोन और एनस एनस तक द लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम इज डायलेटेड एंड इट इज कॉल्ड रेक्टल एम्पुला जो लोअर पार्ट होगा रेक्टम का वो डायलेट होगा जिसे हम बोलेंगे रेक्टल एम्पुला देन लास्ट पार्ट इज एनस इट इज अ स्मॉल कैनाल ये एक स्मॉल कैनाल है जो मेजरिंग अबाउट वन इंच एक इंच इसका डायमीटर होगा मतलब इसकी लेंथ होगी इन लेंथ द ओपनिंग ऑफ एनस इज गार्डेड बाय अ स्विंगटर ये जो ओपनिंग है एनस की जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फीकल बाहर निकलेगा उसे हम बोलेंगे एनल स्विंगटर दिस स्विंगटर इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ये वॉलेंट्री कंट्रोल्ड है मतलब कि ये हमारे बस में है वी कैन कंट्रोल इट मतलब हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं डिफिकेशन इट इज डिफाइंड एज इवेक्शन ऑफ द फीकल मैटर ऑफ द रेक्टम डिफिकेशन इज अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है बट दिस रिफ्लेक्स इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ये हमारे कंट्रोल में है मतलब हम इसे काबू कर सकते हैं द रिफ्लेक्स फॉर डिफिकेशन अकर्स वेन सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ फीसेज एक्यूमुलेट इन द रेक्टम जब सफिशियंट अमाउंट फीसेज हमारे रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा तब हमें ये सिग्नल्स मिलेंगे कि हम उसे बाहर निकालना है डिफिकेट करना है दिस प्रोड्यूस स्ट्रेचिंग ऑफ रेक्टल वॉल्स अब कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू हो जाएगा रेक्टल मसल्स में जो रेक्टम है उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी वो उसकी वॉल्स एंड ऑल्सो इंक्रीज प्रेशर इन द रेक्टम और रेक्टम में प्रेशर भी बढ़ा देगी वैन द प्रेशर एक्स सीड्स फोर्टी एम एम एच जी जब प्रेशर चालीस एम एम एच जी से ज्यादा हो जाएगा तो जो नर्व एंडिंग ऑफ रेक्टम आर स्टिमुलेटेड तो जो नर्व एंडिंग है रेक्टम की वो स्टिमुलेट हो जाएगी द एम्पल्स फॉर डिफिकेशन आर कैरी टू द रेक्टम थ्रू मोटर नर्व्स ये जो एम्पल्स जाते हैं डिफिकेशन के लिए ये मोटर नर्व्स के कंट्रोल में रहेंगे देन पेरिटोनियम इट इज अ सीरियस मेम्ब्रेन विच लाइन्स द एबडोम एंड कवर्स द एबडोमिनल ऑर्गन इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू लेयर्स पैराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम ये एक सीरियस मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम जो है वो एक सीरियस मेम्ब्रेन है जो कि लाइन करती है एबडोमिन में और कवर करती है एबडोमिन के ऑर्गन्स को इसके दो पार्ट्स होते हैं पैराइटल और विसरल अब आते हैं पेनक्रियास पे पेनक्रियास इज क्लोजली एसोसिएटेड विद यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो पेनक्रियास है वो बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच रहेगी मतलब बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में होगी ड्यूडेनम से द हेड ऑफ पेनक्रियास इज लोकेटेड इन सी शेप कर्व ऑफ द ड्यूडेनम एंड इट इज टेल इज अगेंस्ट द स्प्लीन 
जो हेड है पेनक्रियास का वो लोकेट होगा सी शेप्ड कर्व ऑफ द ड्यूडेनम में मतलब जो ड्यूडेनम का सी शेप है उसकी तरफ और जो टेल है उसकी वो स्प्लीन के अगेंस्ट होगी नेक्स्ट इज पेनक्रियाटिक जूस इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाएंगी डाइजेस्टिड कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे फैट पाया जाएगा और प्रोटीन पाया जाएगा एमाइलेज एमाइलेज जो है उसका काम होता है स्टार्च को तोड़ना ग्लूकोज में लाइपेस का काम होता है फैट को तोड़ना फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीरेटिक एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट प्रोटीन ये एक प्रोटीरेटिक एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं सेकेंड इज लिवर लिवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की इट इज रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर इसका रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है ये लोकेट रहती है अपर राइट क्वाड्रेंट में एबडोमिनल कैविटी में लिवर एक हाईली वस्क्यूलराइज एंड क्लोज इन फाइब्रस कैप्सूल एंड डिवाइडेड इन टू फोर लोब्स जो लिवर है वो हाईली वस्क्यूलराइज है और इसमें चार लोब्स पाए जाते हैं जैसे कि आपने डायग्राम देखा ही है पीछे लेवर का लेवर की फंक्शंस है ये कुछ इट स्टोर्स ग्लाइकोजन आयरन एंड विटामिन ए बी ट्वेल्व एंड डी ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को आयरन को विटामिन ए को बी ट्वेल्व को और डी को इट कैन ऑल्सो स्टोर्स 200 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड ये स्टोर भी करता है दो सौ से चार सौ एम एल ब्लड लिवर्स रोल इन डाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ बाइल लिवर का मेन फंक्शन जो रहता है वो होता है बाइल जूस को बनाना यानी कि बाइल का फॉर्मेशन करना अब बाइल इट इज़ अ येलोइश ग्रीन लिक्विड बाइल जो है वो येलोइश ग्रीन लिक्विड है नेक्स्ट पार्ट इज गोल ब्लेडर इट एपियर्स इट इज अ पियर शेप्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर जो गोल ब्लेडर है वो पियर शेप्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर है ये लोकेटेड रहता है लोकेटेड इन अ डिप्रेशन ऑन द इन्फीरियर सर्फेस ऑफ लिवर जो लिवर का इन्फीरियर सर्फेस है उस पर यह लोकेट रहेगा इट इज स्टोर अप्रॉक्स थर्टी टू फिफ्टी एम एल बाइल ये स्टोर करता है तीस से पचास एम एल बाइल को सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू